Olá pessoal, meu nome é Francisco Oliveira, eu sou professor de inglês do curso Poliedro. Muito bem, estou aqui para comentar com vocês sobre a resolução da nossa prova do simulado nacional ITA. Muito bem, a prova veio com três textos, como tem sido o padrão recente do vestibular do ITA, e no primeiro texto nós temos uma leitura a respeito da, do Ikigai, que para os japoneses significa uma maneira diferente de encarar a vida. É um texto padrão vestibular, não tem grandes surpresas de vocabulário, ele talvez seja um pouquinho maior, mas ainda dentro daquilo que você espera encontrar numa prova do vestibular do ITA. Muito bem, nós temos quatro questões relacionadas a esse primeiro texto. Vamos lá? Vamos resolver? Então, a primeira questão, ela é de interpretação e no enunciado nós estamos pedindo. De acordo com o texto, pode-se inferir que a palavra Ikigai, e dentre as opções oferecidas, a correta é a da letra B, quando se diz que ela pode ser traduzida literalmente, mas em escalas diferentes, é percebida em conotações ligadas ao cotidiano ou a metas mais amplas na vida pessoal. Uma resposta um tanto quanto mais ampla, mas você pode percebê-la dentro do texto, nos trechos, lá no segundo parágrafo, em que ele fala o seguinte, eu vou passar rapidinho aqui para vocês. Ele disse que Iki means to live, and gai means reason. Ou seja, iki significa viver, e gai em japonês significa razão. So ikigai is literally a reason to live. Ikigai literalmente é uma razão para viver. Então isso você encontra no início da alternativa da letra B. Pode ser traduzida literalmente. Tá, então essa primeira parte você encontrou aqui. Logo em seguida... Ele fala que, on a grand scale, this would mean what you would like to achieve in your career or what you would like to accomplish in terms of your private life. Então, seria uma coisa assim, numa escala maior, isso significaria que aquilo que você gostaria de alcançar na sua carreira ou aquilo que você gostaria de realizar em termos de vida pessoal. Então... Numa escala menor, ele avança logo depois, on a smaller scale, it's really a reason to get up in the morning. Numa escala menor, é realmente uma razão para você levantar cedo no seu dia a dia. Então você vê a segunda parte da alternativa da letra B aqui. Em escalas diferentes, ou seja, numa escala maior ou numa escala menor no seu dia a dia, ela é percebida em conotações ligadas ao cotidiano ou a metas mais amplas na vida pessoal. Isso é a justificativa para essa questão de número 31, ok? Como eu disse anteriormente, você pode verificar isso no segundo parágrafo do texto.